ഹായ് വെൽക്കം ടു ജോസിനോ ഹോം ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി മുട്ടക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒട്ടു സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ട വേണം പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ തലപ്പാൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര അളവ് തേങ്ങയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം തലപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇനി ആ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ പീരയിലേക്ക് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിയാൻ എത്ര വെള്ളമാണോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഭാഗം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം ഒന്നാം പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണുള്ളതെങ്കിൽ അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തലപ്പാൽ പിഴിയുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം ഒന്നാം പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി മസാലപ്പൊടികളുടെ അളവുകളാണ് ഇത് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോ ഇനി നമുക്ക് കറി വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവ് കീറിയതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത് നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് നാല് പച്ചമുളക് വരെ ആവാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴച്ചിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വഴച്ചിയെടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം മാറണം ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ജീരകം നല്ല ജീരകം അല്ല പെരുഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ജീരകം എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക എന്നിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ ഗരം മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആകെ കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഈ പെരുഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ നമ്മൾ പട്ടയോ ഗ്രാമ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആ പെരുഞ്ജീരകം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അത് അര ടീസ്പൂൺ അളന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടാക്കുമൊന്നും വേണ്ട പച്ചന തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് ആ പെരുഞ്ജീരകവും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്നും മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ പാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ നമ്മളതിന് തലപ്പാലെന്ന് പറയും ആ തലപ്പാലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാൽ കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അതിനെ വഴറ്റുക അതായത് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റി അതിൽ നിന്നും എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും ആ സമയം വരെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അത് കരിഞ്ഞു പോവുമില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും വരികയും ചെയ്യും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്കത് പോരാന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മീഡിയം
ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കറിക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അത്രയും തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് പിരിഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തോന്നും കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ആ പിരിച്ചിലൊക്കെ മാറി നല്ല സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തിക്നെസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പം ചെറിയൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തലപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ തലപ്പാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തലപ്പാൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം തലപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് തലപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കരുത് ദാ ഇതുപോലൊരു തിള വന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറേ നേരം തിളപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാതെ ചെയ്യരുത് കാരണം കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഉള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു മണവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കറിക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പൂരി എന്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാവുന്നതാണ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ